ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நைவ் டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடரை யூஸ் பண்ணி பீஸ் புலாவ் செய்ய போகிறோம் அந்த பீஸ் புலாவ் வந்து நைவ் டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடரை யூஸ் பண்ணி அதாவது அதிலிருந்து பால் எடுத்து நம்ம வந்து பீஸ் புலாவ் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போது நாலு பச்சை மிளகாவை வந்து நான் கீந்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக கீந்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து நமக்கு தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு கிராம்பு பட்டை அந்த பூ இலை எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அடுத்தது வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் மூணு அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் அடுப்பில் ச கடையை வச்சுட்டு குக்கரை வைக்கிறேன் குக்கரை வச்சுட்டு அதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் நெய் விட்டுட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் எண்ணெயை சேர்த்துட்டு ரெண்டையும் வந்து ஹீட் பண்ண விடுறேன் ஹீட் பண்ண உடனே நான் கொஞ்சம் சோம்பு அந்த கறி மசால் பட்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாசனை பொருட்களை நான் அதில் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து நான் என்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நைவ் டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடரை யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது அதாவது இந்த புலாவை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தீமு அதில் இந்த குக்கிங்லாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து இதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த சமையலே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ளஸ் அதோடய ஒரு ஆர்கானிக்கு ஃபுட்டு அப்படிங்கிறதே நான் வந்து உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் அடுத்தது பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டேன் பெரிய வெங்காயத்தை நான் அதை கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிறேன் எப்பயுமே வெங்காயம் எதுவாக இருக்கட்டும் வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஃபுல்லாக வந்து வதங்க விடாமல் ஒரு முக்கால் பதத்துலேயே அதை விட்டுட்டு நம்ம வதக்க விடணும் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் விட்டுட்டேன் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம செய்கிற புலாவோட குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி புலாவை நான் செய்கிறேன் அதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள பச்சை பட்டாணி அதாவது கவரில் இருக்கக்கூடிய உதுத்த அந்த பச்சை பட்டாணி யூஸ் பண்ணலை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற பச்சை பட்டாணியை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா அதில் தான் வந்து எந்த விதமான அந்த சாயம் எதுவும் ஏ அதில் வந்து விடாமல் வச்சுருப்பாங்க அடுத்தது புதினா நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை பட்டாணி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு அதில் வந்து எந்த விதமான சாயமும் ஏற்றப்படாத ஒரு முழுமையான பட்டாணியாக இருக்குது இப்போ அடுத்தது நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கிற அந்த ரைஸை எடுத்து பாஸ்மதி ரைஸை எடுத்து நான் அதில் குக்கரில் போட்டேன் பச்சை பட்டாணி பாருங்கள் ஓகே இப்போது நம்மளுடைய நைவ் டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடர்லேருந்து எடுத்த மில்கு நான் வந்து இதில் ரெண்டரை உலக்கு அது ரைஸ் போட்டிருந்தேன் இப்போது ரெண்டரை உலக்கு நம்ம பால் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டரை உலக்கு பால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மேலே ஒரு ஒரு உலக்கு வாட்ரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒன்றுக்கு நம்ம வந்து ரெண்டரை யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் சாதம் ட்ரையாக நல்லா வேறு வேறையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவும் இருக்கும் உதிரி உதிரியாக வரும் ஸோ உப்பு கல் உப்பு சேர்த்துட்டேன் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற அந்த புதினாவை நான் அது கூட சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டுட்டு குக்கரில் அந்த மூடியை போட்டு மூடிட்டு விசில் விட்டுருங்க இதில் ஒரு விசில் போதும் ஒரு விசில் வந்துட்டு அடுத்த விசில் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுடலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து குக் ஆகி ரைஸ் குக் ஆகி நமக்கு ஒரு அழகான டிஷ் ஒன்று நமக்கு கிடச்சிரும் இந்த நைவ் கோகனட் பவுடரு எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா என்னுடைய கண்களுக்கு முன்னால் நான் பார்த்த ஒரு பொருள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தேங்காய் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சர்வ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சி